असलम वेलकम टू खतरी थ्री डी जे मिजन मेट्रिक्स नाइन पॉइंट ज़ीरो की क्लास नंबर दो में आप सबको खुश इस क्लास में हम सीखेंगे जो बचे गए बेसिक इंटरफेस की सेटिंग्स लेयर्स सरफेस की टाइप्स सरफेस से किस तरह पॉली सरफेस बनाई जाती है और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा साथ साथ इस क्लास के अंदर सबसे पहले टिप्स आपको मैं देना चाहूँगा जो स्नैप्स हमने सीखी थी पिछली क्लास के अंदर जो प्रोफेशनल्स करते हैं और जो मैं खुद करता हूँ वो ये कि जितनी स्नैप्स आपको यहाँ से ऑन कर दी हैं वो ऑन कर दें ठीक है ना फिर इसे डिसेबल कर दें ठीक है ना अब आप सोचेंगे कि अगर मैं डिसेबल कर दूँगा डिसेबल बेसिकली यहाँ से होता है ये पावर के बटन से डिसेबल करने से कर्व किस तरह चलेंगी कर्व मेरे भाइयों इस तरह चलेंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें स्नैप्स का इफ़ेक्ट चाहिए हो तो कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट दबा के आप कोई भी कर्व को क्लिक करेंगे तो ये स्नैप हो जाएगा ठीक है ना ऑल्ट को आप छोड़ेंगे तो ये स्नैप नहीं होगा अब ये क्यों करते हैं इसलिए करते हैं कि जब आप मॉडल्स बना रहे होंगे तो एक वक्त पे आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर कि आप चाहोगे कि यार स्नैप्स बंद कर दो मैं ठीक है ना स्नैप्स ना हो तो बेसिकली जितना काम हमारा स्नैप्स का होगा और यहाँ पे इतने सारे मैशेज या कर्व जो भी होंगे सामने आपके सामने आ जाएंगे तो फिर आपको ये बॉर्डर करेंगे बॉर्डर इस तरह करेंगे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार पांच कर्व मैंने उठा के यहाँ पे रख दी ठीक है ना अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे चीज़ें बना रहे हो ठीक है ना अब आपने स्नैप्स ऑन की हुई हों और आप दूसरे मैच में कुछ बनाना चाह रहे हो तो ये खलल यहाँ पर पैदा हो जाएगी आपको बनाना होगा इधर लेकिन इधर स्नैप कर रहा होगा तो बेसिकली करते ये हैं इसे आप टिप समझ लें कि स्नैप्स को ऑफ कर दें और फिर आपको पूरा कंट्रोल हो जाएगा कि आपको कौन सी मैच पे काम करना है इस मैच पे अगर काम करना है तो फिर इधर से स्नैप आल दबा के कोई भी कमांड यूज़ करते वक्त वो जैसे आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे आल्ट और ये स्नैप हो जाएगा आप आल्ट छोड़ेंगे और ये स्नैप होना बंद कर देगा इसे टिप समझे और इसे आप अपने वर्क फ्लो में अगर लेकर आ जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी चलें शुरू करते हैं हमारी क्लास का पहला टॉपिक लेयर्स अगर आप लोगों ने फोटोशॉप वगैरह इस्तेमाल किया होगा तो उसमें लेयर्स होती हैं फोटोशॉप हो गया एलिस्ट्रेटर हो गया एडोबी की कोई भी एप्लीकेशन हो गई इसी तरह जेम विजन मेट्रिक्स में भी लेयर्स दिए हैं लेकिन ये लेयर्स थोड़ी मुख्तलिफ़ होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ पे मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या कर्व मैंने यहाँ पे रखे मैं बार बार मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट मैं यूज़ नहीं कर रहा मैं आपको बताऊँगा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ठीक है ना यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं ठीक है ना अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इतना रश हो गया है और मैं इसमें से ये दो हटाना चाह रहा हूँ और सिर्फ ये रखना चाह रहा हूँ या ये हटाना चाह रहा हूँ या ये रखना चाह रहा हूँ तो हम इनको कलर आईडी देते हैं बेसिकली ये लेयर्स जो है ना ये कलर आईडीज कहलाती हैं ठीक है ना तो आप इसको आप सेलेक्ट करें और इसका अगर आपको कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ पर एरो बना हुआ है इसे क्लिक कर दें और ये कलर चेंज हो जाएगा इसी तरह इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे ये ग्रीन है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और ये ब्लू हो जाएगा यहाँ पे ठीक है ना इसी तरह इसको क्लिक करके रेड कर लें लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं अब जो भी कर्व बनाऊँ तो वो ऑलरेडी रेड हो ग्रीन हो या ब्लू हो तो यहाँ पर आप माउस ले कर आएँ और यहाँ पर राइट माउस दबाएँ राइट माउस दबाने से ये लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट कलर पे ठीक है ना अब इसके बाद आप कोई भी कर्व यूज़ करेंगे वो उसी कलर कर्व की बनेंगी फॉर एग्ज़ाम्पल रेड पे किया अब नई कर्व बनानी है हमें और ये ग्रीन हो गया क्यों क्योंकि यहाँ पे ग्रीन सेलेक्टेड है इसी तरह ब्लू पे कर लिया और रेक्टेंगल बनाया और ये यहाँ पे ब्लू कलर का रेक्टेंगल बन गया ठीक है ना ये ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कंपेयर टू आप मैनुअली कलर चेंज करते रहे लेकिन बाज़ अगर ऐसा भी होता है कि आप बनाने के बाद आप कुछ चाह रहे हो कि मैं कुछ पार्ट्स को हाइड कर दूं तो फिर इस तरह एरो दबा के कलर चेंज किया जाता है और इन्हें अगर छुपाना हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ग्रीन छुपाना है तो ये डिसेबल का ऑप्शन होता है यहाँ पे या विजिबल का ऑप्शन आप इसे क्लिक कर दें और ये ऑफ़ हो गया और यहाँ से जितनी भी ग्रीन आई का डेटा है चाहे वो कर्व हो गया या मैश हो गया 
वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा इसी तरह हमें ब्लू हाइड करना हो तो आप इसे क्लिक कर दें रेड हाइड करना हो तो आप इसे क्लिक करने के बाद ही एरर देगा क्यों क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपने कलर आईडी सेलेक्टेड रखी हुई है रेड कर्व्स की रेड कलर आईडी की ठीक है ना तो अगर आपको इसको डिसेबल करना हो तो किसी और कलर आईडी पे आपको स्विच करना पड़ेगा फिर जाके ये रेड होगा एक टिप एक नोट के जिस कलर आईडी पे आप डिफ़ॉल्ट होंगे वो कभी भी हाइड नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रे सेलेक्ट की हुई है और इसे हाइड कर रहे हैं तो ये हाइड नहीं होगा लेकिन आपको फिर अगर हाइड करनी है ग्रे तो फिर आप किसी और स्विच आ, कलर आईडी पे स्विच कर लें और फिर वो ग्रे को हाइड कर सकते हैं जो भी आपका डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होगा वो हाइड नहीं होगा क्योंकि वो आपका एक्टिव कलर आई होगा ठीक है न ये आपकी लेयर्स हो गई अब मेरे दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ रहा है वो है सरफेसिस का कर्व के बराबर में यहाँ सरफेसिस होती हैं ठीक है ना अब सरफेसिस मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि थ्री मॉडल की फाउंडेशन सरफेस से कहलाती है फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रिंग बनाई हुई थी रिंग का ऊपरी हिस्सा ये सरफेसिस से भरा पड़ा है सरफेसिस सिंगल पॉलीगॉन को कहते हैं ये देख रहे हैं आप ये ये स्क्वायर्स होते हैं ये पॉलीगॉन्स कहलाते हैं ये आप बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है क्योंकि आप नर्व मॉडलिंग कर रहे हो या पॉलीगिनल मॉडलिंग कर रहे हो या स्कप्टिंग मॉडलिंग कर रहे हो पॉलीगॉन्स हर तरह की मॉडलिंग में इस्तेमाल होते हैं तो यहाँ पर जितने भी ये बॉक्सेस दिए हुए हैं ये पॉलीगॉन्स हैं और ये पॉलीगॉन्स सरफेसिस को बना के बनाए जाते हैं ठीक है ना ये अभी क्लोज पोली सरफेस है ठीक है ना एक सरफेस से ज़्यादा सरफेसिस होंगी ना किसी एक मैश के अंदर तो वो पॉली सरफेस कहलाता है ठीक है ना सिंगल सरफेस जो होगी ना वो सरफेसिस कहलाती हैं और इसकी कमांड आती है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्लेन जिस तरह हमने कर्व बनाए इसी तरह सरफेस की हर कमांड यहाँ पे आ जाएगी और पहले की तरह मैं आपको जो अभी आपको सीखने की ज़रूरत है वो मैं आपको कमांड्स बताऊँगा ठीक है ना ये स्विप वन और स्विप टू बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है सरफेसिस की लेकिन इन ताला मैं अगली क्लास में इसकी प्रॉपर एक पूरी क्लास रखूँगा क्योंकि ये पाँच दस मिनट में बताने वाली चीज़ नहीं है रश करने वाली चीज़ नहीं है स्विप वन और स्विप टू ठीक है ना इसके अलावा दूसरी कमांड मैं यूज़ करूँगा प्लेन ठीक है ना ये आपको सरफेस समझाने के लिए ठीक है ना अब सरफेस जो होती है ये हमने प्लेन को क्लिक कर लिया और ये एक सिंगल सरफेस बन गई जिसके चार पॉलीगॉन्स हैं ठीक है ना लेकिन ये थ्री डी मॉडल नहीं है जिस तरह मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ये एक सिर्फ सरफेस है अब इसको थ्री डी मॉडल बनाना है ना तो आपको इसकी सॉलिड की कमांड यूज़ करनी है जी सॉलिड की कमांड इसके बराबर में आती हैं सॉलिड बेसिकली कम्प्लीटली मैश की कमांड्स हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है ऐसे तो आप इसको मैन्युअली सरफेसिस ले कर ज्वाइन कर सकते हैं और इसका मैश बना सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर है हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हर साल सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आती रहती हैं और हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हमें ये मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है इसकी अलग कमांड दी हुई होती हैं तो आप यहाँ पर आ जाए ये कहलाता है कौनसल कमांड ठीक है न कौनसल कमांड कौनसल कमांड पे हर वो कमांड टाइप होती है जो कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ठीक है ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये आइकन्स दिए हुए हैं ये वही कमांड्स हैं जो आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये प्लेन यूज़ किया ठीक है ना इसी तरह आप प्लेन यूज़ करके यहाँ पे टाइप करेंगे और ये वही कमांड ओपन हो जाएगी जो यहाँ पे आती है सरफेस के अंदर तो बेसिकली जो यहाँ पे कमांड्स होंगी आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करके कमांड कर सकते हो और प्रेफर यही किया जाता है कि कुछ कमांड की आप शॉर्टकट कीज़ बना लें ठीक है ना शॉर्टकट कीज़ यहाँ से आती हैं फाइल पर गए प्रॉपर्टीज़ पर गए और यहाँ पर की के अंदर गए और यहाँ पर ऑलरेडी कि सॉफ्टवेयर की अपनी कीवर्ड्स हैं जो आप सीख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं जो आप मेरे इस कोर्स को क्लासेस को जब देखेंगे कम्प्लीटली तो आप अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी कमांड इम्पॉर्टेंट है और कौन सी लेस इम्पॉर्टेंट है जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको मेमोराइज कर लें अगर आप कीबोर्ड के अंदर तो बेहतर है ये मैंने अपनी मैनुअली 
कुछ कमांड सेट की हुई हैं आपके मैट्रिक्स नाइन में या मैट्रिक्स एट में ये कमांड नहीं होंगी अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे ये शेयर करूं तो आप मुझे बताएं तो मैं आपसे अपने हॉटकीस शेयर करूंगा ठीक है ना तो यहाँ पे यहाँ से है ना हॉटकीस आ जाती हैं और आप इसे सेट कर सकते हैं ठीक है ना हम कंटिन्यू करते हैं यह आ गया हमारा सरफेस अब बात को मजीद मैं लंबी नहीं करूँगा इसको हमें सॉलिड बनाने के लिए कमांड आती है एक्सट्रूड ये बेसिकली सॉलिड कमांड है जो यहाँ पे पर्पल के अंदर एक्सट्रूड सरफेस एक्सट्रूड हमें सरफेस को करना है बेसिकली कर्व भी एक्सट्रूड होती है लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक्सट्रूड सरफेस को क्लिक करेंगे एक्सट्रूड सरफेस को क्लिक किया और ये आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन पे एक्सट्रूड लेना है एक्सट्रूड बेसिकली मीन्स होती है कि स्ट्रेट या कोई भी बताई हुई डायरेक्शन पे वो मैश बनाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी ये नीचे किया है और इसे नीचे की डायरेक्शन दी और ये कंप्लीट मैश बना दिया है साइड पे जितनी आप सरफेसेस देख रहे हैं एक हमने यहाँ पे सिंगल सरफेसेस दी ठीक है ना अब एक दो तीन चार पाँच और ये छः छः सरफेसेस को बना के एक प्रॉपर इसका थ्री मॉडल बन गया और बेसिकली ये कहलाता है पॉली सरफेस ठीक है ना पॉली सरफेस सरफेस को मिला के एक क्लोज सरफेस पॉली सरफेस बनाता है ठीक है और इसके अलावा दूसरी कमांड जो सॉलिड की है उनमें से टॉरस है ये प्री मेड कमांड दी हुई होती हैं आपको अगर कोई बॉल्स बनानी हो तो ये बॉल्स बन गई सॉलिड की ठीक है ना आपको टॉरस बनाना हो डोनट टाइप का तो आप इससे डोनट बना सकते हैं इन्हें बनाने का तरीका वही है सरफेस मिली हुई है सबको अब जो मैंने आपको ये एक्सप्लोर की कमांड बताई थी आप इसे एक्सप्लोर करें और ये सिंगल ये राउंड है ठीक है ना ये एक्सप्लोर नहीं होगा सॉरी क्योंकि ये इसमें कोने नहीं है तो इस वजह से ये सरफेसेस एक दूसरे से जॉइंड हुई हुई हैं कि हमने क्यूब बनाया और इसे एक्सप्लोर कर दिया ठीक है ना अब क्यूब एक्सप्लोर करने के बाद ये सिंगल सिंगल सरफेसेस सामने भेज दी समझाने का मकसद ये था कि हमने जिस तरह पहले से सरफेस ऐड की हुई थी वो इसी तरह से उसने एक्सट्रूड कमांड यूज़ करके ऑटोमेटिक सरफेसेस जनरेट करके एक थ्री मॉडल बनाया ठीक है ना और हम इसे मैन्युअली भी कर सकते थे लेकिन सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए ऑटोमेटिक करके दिया मैन्युअली किस तरह कर सकते थे कर्व हमने यूज़ ली फॉर एग्जांपल स्ट्रेट कर्व स्ट्रेट कर्व को एक्सट्रूड कमांड की काफ़ी मल्टीपल कमांड्स हैं एक्सट्रूड सरफेज है और एक्सट्रूड कर्व ठीक है ना जो मेन इनकी कमांड है तो एक्सट्रूड सरफेस हमने यूज़ किया था अब हम यूज़ करेंगे एक्सट्रूड कर्व एक्सट्रूड का काम क्या होता है डायरेक्शन से लेके सरफेसेस बनाना ठीक है ना अगर आप सरफेस यूज़ करके आप है ना एक्सट्रूड यूज़ करेंगे तो वो पॉली सरफेस बनाएगा लेकिन आप कर्व यूज़ करके अगर आप एक्सट्रूड करते हैं तो वो उस कर्व को यूज़ करके सरफेस बनाएगा तो हमने ये कमांड ली एक्सट्रूड कर्व और ये आपके ऑटोमेटिक सरफेस जनरेट कर रहा है ठीक है ना और इस कमांड ने आपको सॉलिड कमांड ने आपको कर्व को लेके ऑटोमेटिक सरफेस बना के आपको दी है अब ये ऑटोमेटिक एक वे समझ लें सॉलिड कमांड्स का ठीक है ना बहुत यूज़फुल कमांड होती है सॉलिड अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मैन्युअली भी फिल कर सकता था वो इस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल डब एज एक कमांड है डब एज डब एज से जो ये एजिज़ होंगी उनकी आप कर्व निकाल सकते हो डुप्लीकेट एजिस डब एज का मतलब है डुप्लीकेट एजिस क्लिक सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करने पे एंटर होता है हर कमांड हमेशा याद रखिए माउस से राइट क्लिक करने पे या एंटर कीबोर्ड पे प्रेस करने से आपकी जो कमांड है वो एंटर होती है राइट क्लिक करें और ये आपकी कर्व निकाल दी ठीक है ना सरफेस इसको डिलीट करें अब जो हमने एक्सट्रूड सरफेस से हमने जो शॉर्टकट तरीके सरफेस बनाई थी अब उसे मैनुअल तरीके से बनाते हैं इन कर्व को सेलेक्ट किया जॉइन किया जॉइन आप यहाँ से भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था शॉर्टकट टूल्स ठीक है ना अब इसकी सरफेस की कमांड है प्लानर प्लानर 
प्लानर प्लानर मैश ठीक है ना और ये प्लानर मैश से आपने सरफेस जनरेट की ठीक है ना लेकिन सॉफ्टवेयर के पास जब ये सॉलिड कमांड थी तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी हमने एक सिंगल कर्व को लेके एक पूरी कंप्लीट सरफेस की कमांड बनाई ठीक है ना हम वो सारी जनरेटरों से बच गए पहले हम है ना लाइन खींचते फिर दूसरी लाइन खींचते फिर तीसरी कर्व खींचते और फिर कर्व को ज्वाइन करते और फिर इसके बाद सरफेस की कमांड लगाते तो ये सॉलिड कमांड्स बड़ी काम की कमांड्स होती है ठीक है ना तो इस क्लास के आखिरी टॉपिक पे अब बात करेंगे सबसे मेन ऑप्शन नेविगेशन का पर्सपेक्टिव के अंदर मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स को मूव किस तरह करें कर्व हो गई या मैश हो गए ठीक है ना तो फॉर एग्जांपल ये बना बनाया ये मैंने इंग का रिंग का एक मैश बनाया था ठीक है ना अब इसको मुझे मूव अगर आप क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके इसको आप ड्रैक करें तो ये कंट्रोल में नहीं है ठीक है ना हम इसको यू मूव करना चाह रहे हैं लेकिन वो यू भी मूव हो रहा है रेड राइट साइड पे और ये आ, हम जिस तरह जाते हैं इस तरह मूव नहीं हो रहा ठीक है ना अब हम चाह रहे हैं कि ये जी एक्सिस होता है ये इसे जी एक्सिस कहते हैं जी एक्सिस में मूव ना करें और फिर हमें इनसे मूव कर ना हो हमें तो लुकिंग डाउन पर जाए और इसे ड्राइक करके आप कहीं पर भी आपको लाना हो तो यहाँ पर ले आए और फिर परस्पेक्टिव पर जाएँ तो ये जो जिस पोजीशन पे ये था ऊपर ना ऊपर ना नीचे वो वहीं रहा है और लुकिंग डाउन यूज़ करके हम इसे पोजीशन हमने इसकी चेंज की और विदाउट चेंजिंग द जी एक्सिस जी एक्सिस बेसिकली ऊपर नीचे वाला एक्सिस होता है तो ये व्यू पोर्ट्स इस तरह हम यूज़ कर पाए इस तरह हम यूज़ करते हैं ठीक है ना अब साइड व्यू पे आप उससे आपको मूव करना हो तो आपने साइड व्यू पे मूव किया विदाउट मूविंग यहाँ हो हाँ ठीक है ना आपने साइड व्यू पे गए और आपने मैश को अगर यहाँ से हम मूव करें तो ये टेढ़ा हो गया यहाँ से ये आगे भी हो गया यूँ तो आया ये लेकिन ये ऐसे आगे भी हो गया तो ये बेसिकली व्यू पोर्ट को इस तरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि आप सिर्फ जिस व्यू पोर्ट के अंदर आप है ना तो आप मैश को ईजीली मूव कर सकें ठीक है ना मूव करने का तरीका ये है कि शिफ्ट दबाएं और इसे आप किसी भी एंगल पे स्नैप करके मूव कर सकते हैं बेसिकली स्नैपिंग के ऑप्शन भी आप 0.5 पॉइंट फाइव का सेलेक्टेड है तो आप इस बॉक्सिस के अंदर 45 डिग्री तक का इसको आप रोटेट कर सकते हैं और बाकी आपको चेंज करना हो 0.1 0.25 तो आप चेंज कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने कर्व ली एफ फोर दबाया सेंटर के लिए और अब शिफ्ट दबाएंगे तो ये देख रहे हैं आप ये हाफ फोर्टी फाइव डिग्री पे भी आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव सेलेक्ट किया हुआ है अगर वन सेलेक्ट करें तो ये कर्व बीच में नहीं रुकेगा ये डायरेक्ट इस तरह चारों डायरेक्शन पर रुकेगा तो ये काफ़ी यूज़फुल है इसे ज़ीरो पॉइंट ही रहने दें अब बे अब हम चलते हैं Uh, इसको ऊपर नीचे किस तरह करेंगे ठीक है ना विदाउट यूजिंग गम बॉल गम बॉल पर मैं आ रहा हूँ ठीक है ना पहले बेसिक सीख लेते हैं फिर गम बॉल सीख लेते हैं मैश को हमें ऊपर नीचे करना हो तो ये मैंने किस तरह किया आप करें तो आपको यू यू होगा ठीक है ना कंट्रोल दबा के ठीक है ना परस्पेक्टिव के अंदर ये वर्क करता है परस्पेक्टिव के बाहर ये वर्क नहीं करता मैश को सेलेक्ट करें या कर्व को सेलेक्ट करें कोई भी ठीक है ना कंट्रोल दबा के आप इसे माउस को कहीं पे भी आप हिलाएंगे ऊप तो ये सिर्फ ऊपर और नीचे जाएगा कंट्रोल छोड़ दें तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो पर्सपेक्टिव के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना हो सिर्फ ऊपर या नीचे तो इसे सेलेक्ट करें और कंट्रोल दबा के ऊपर और नीचे ऊपर और नीचे आप कर सकते हैं अगर आपको इसी डायरेक्शन पे जाना हो और सो डायरेक्शन के लाते हैं ये तो शिफ्ट दबा के आप व्यू पोर्ट के अंदर इसे स्नैप करके नेविगेट कर सकते हैं कंट्रोल दबा के ऊपर और नीचे और शिफ्ट दबा के आप इसे किसी डायरेक्शन पे भी मूव कर सकते हैं इससे ज़्यादा आसान तरीका 
लेकिन मैं यूजली यूज़ नहीं करता की बोर्ड शॉर्टकट्स आर बेस्ट फॉर इट वो ये है कि गम बोल यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पे आप जाएंगे अपना माउस कर सर रखेंगे गम बोल का बेसिकली ऑप्शन ये होता है कि ये आपको गिज्मो दे देता है ठीक है ना गिज्मो से जो आप है ना वो काम जो कीबोर्ड से कर रहे थे आप इस पर कर सकते हैं गिज्मो बड़ी काम की चीज़ है ठीक है ना इसे आप ज़रूर ऑन रखें ठीक है ना क्योंकि मैं बहुत पहले से ये जेम विजन मेट्रिक यूज़ कर रहा हूँ तो मेट्रिक सिक्स से मैंने शुरू किया था और सिक्स पर यह गिज्मो नहीं था तो मैंने साल या डेढ़ साल मैट्रिक सिक्स यूज़ किया था तो मेरा हाथ बैठ गया कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे और मैं गिज्मो यूज़ नहीं करता लेकिन फॉर अ बिगिनर जो ये सॉफ्टवेयर सीख रहा हो उसके लिए ये गिज्मो बेस्ट है विदाउट लर्निंग द शॉर्ट कीज ठीक है ना तो गिज्मो से आप वही सब कर सकते हो मूव ऊपर नीचे साइड पर और इसे आप स्केल भी कर सकते हो ये बेसिकली जो बॉक्सेस दिए हुए ये स्केल के होते हैं और बीच में से पकड़ के आप इसी तरह घुमा सकते हैं इसको और रोटेट करना हो तो आप इसे यूँ रोटेट कर सकते हैं और ये बॉक्सेस से आप इसको वाई एक्स सिक्स पे आप रोटेट कर सकते हैं ठीक है ना और इससे आप है ना एक्स एक्स सिक्स पे जी एक्सिस पे इसे आप रोटेट कर सकते हैं और इसे आप एक्स एक्सिस पे कर सकते हैं ठीक है तो ये आ गया आपका गिज्मो का शॉर्टकट और गिज्मो पे अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट सी प्लेन है ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड है मैं वैसे इनको नहीं छोड़ता लेकिन अगर आप वर्ल्ड पे कर लें तो ये यहाँ पे जो आपका जो एंगल होगा ठीक है ना उस एंगल पे ये रख के लोकल नहीं वर्ल्ड पर जो है ना ये घुमाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लिक कर लें और इन दोनों मैच को आप क्लिक कर लेंगे तो ये बीच में इनका गिज्मो आ जाएगा तो आप इनको एक साथ रोटेट कर सकते हैं वर्ल्ड मी वर्ल्ड मीन्स फॉर ऑल ठीक है ना लेकिन इस ये चीज़ इतनी काम की नहीं आती है और जो आ, जो ओरिजिनल था सी प्लेन वो उसी को रहने देता हूँ मैं समझाने का मकसद ये था कि क्लिक करने पे ये इंडिविजुअल आ रहा है वर्ल्ड पे ये एक साथ सेलेक्ट आता है सो मेरे दोस्तों इसी के साथ साथ मैं क्लास यहाँ पे वाइंड अप करूँगा और इन शाला मैं नेक्स्ट क्लास से एक प्रॉपर थ्री मॉडल हम बनाएंगे बेसिक रिंग का शेंक जिसे उर्दू में छल्ला भी कहते हैं कारीगरी की जबान में जो गोल्ड मैन्युफैक्चरर होते हैं कारीगर हम जिसे कहते हैं पाकिस्तान के अंदर है ना वो छल्ला कहते हैं छल्ला बेसिकली विदाउट कोई नगीन है जेम स्टोन के एक सिंपल सी रिंग होती है इसी तरह लेकिन ये डिज़ाइन है ना ये डिज़ाइन नहीं होती ये सिर्फ यहाँ पे राउंड बना हुआ होता है तो अगली क्लास में हम ये रिंग बनाना सीखेंगे और मेन मेन कमांड में आपको सिखाऊंगा थ्री मॉडल बनाने की नेक्स्ट क्लास से इन ताला हम सीखेंगे एक प्रॉपर जुलरी किस तरह बनाते हैं सो so, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बताइए जिन जिन को जुलरी सीखनी है या थ्री डी मॉडलिंग सीखनी है बेसिकली ये चैनल थ्री डी मॉडलिंग का है और इस सॉफ्टवेयर के बाद मैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स के भी ट्यूटोरियल्स क्लासेस पहले लाऊंगा ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स बाद में लाऊँगा ठीक है ना तो खैर मैं अब इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से अल्लाह हाफ अपना ख्याल रखिएगा